Je m'appelle Sarah, j'ai 9 ans. Est-ce qu'il y avait des anniversaires au Moyen-Âge Bonjour Sarah Alors, en regardant ton dessin, je voulais te dire une chose. Je ne sais pas si c'est un chien ou un cheval, mais je peux t'assurer d'une chose, c'est que quand j'avais ton âge, je l'ai dessiné exactement pareil. <rire> Pour ta question, on va répondre, encore une fois, oui et non. On ne fêtait pas son anniversaire au Moyen-Âge, et c'est surtout dû à des causes religieuses, puisque c'est l'église chrétienne qui interdit de fêter son anniversaire. En fait, si on remonte beaucoup plus loin dans la Rome antique, on peut dire que c'est là-bas qu'en Europe on fêtait pour la première fois les anniversaires, et encore, presque que pour l'empereur. Mais ceux qui fêtaient ces anniversaires, ce n'étaient pas des chrétiens. C'était une tradition qui venait d'autres peuples, d'autres pays, comme l'Iran par exemple. Au Moyen-Âge, en France, on était surtout chrétiens. Donc on ne fêtait pas l'anniversaire puisque ça avait été inventé par d'autres religions. Par contre, on pouvait célébrer le jour de sa fête. Par exemple, moi je m'appelle Benjamin. Je suis né le 18 juin, mais ma fête c'est le 31 mars. Du coup, si je voulais faire la fête, bah, je buvais du champ 31 mars. Il faut ajouter une raison au fait qu'on ne fêtait pas son anniversaire au Moyen-Âge. C'est qu'à l'époque, on ne connaissait que très rarement la vraie date de naissance des enfants. Donc ça posait des problèmes. Donc voilà, c'est les deux raisons qui peuvent expliquer pourquoi on ne fêtait pas son anniversaire au Moyen-Âge. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui l'ont fêté, hein, leur anniversaire, euh, mais c'était pas très courant. D'ailleurs, c'est assez nouveau comme pratique, et pour des gens comme nous, le peuple qui ne fait pas partie de la noblesse, eh bien, cette tradition de fêter son anniversaire, ça remonte au XXe siècle. Et attention, hein, parce que moi je suis né au XXe siècle et c'est pas si vieux que ça. Hein.